আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশে কত কিছুই যে দেখার আছে আমরা চেষ্টা করছি সেই দর্শনীয় স্থানগুলোকে এক্সপ্লোর করার এরই অংশ হিসেবে আমরা গত পর্বে দেখিয়েছি খাগড়াছড়ির অপরাজিতা বৌদ্ধ বিহার যেখানে রয়েছে চক্রবনী অথবা হাজারী বুদ্ধ মূর্তি পাহাড়ের বুকে বৃষ্টি ছন্দ বলাতে আমরা অনুভব করেছিলাম খাগড়াছড়ি ইকোপাল গত পর্বে আমরা এও দেখিয়েছিলাম খাগড়াছড়িতে আপনি বেশ কিছু ভিন্ন উপাদানের আনকোরা নতুন খাবারের স্বাদ কম খরচে নিতে পারে কি আর দেরি হয়েছে না তাহলে ঘুরে আসতে পারেন খাগড়াছড়িতে আজ অবশ্য আমরা আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব বান্দরবানের সাথে যেখানে আছে স্বর্ণ মন্দির আর নীলাচল কেমন আছেন বন্ধুরা গত কয়েকদিন ধরে আমরা বান্দরবান শহরটি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাদের তো ভালো লাগছে আপনাদের কেমন লাগছে সত্যি কথা বলতে কি জানেন বান্দরবান শহরটি অসাধারণ আমরা আসলে এখন ঘুরে যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি স্বর্ণমন্দির বান্দরবনের বিখ্যাত মন্দির এবং এই মন্দিরটি আসলে উপমহাদেশের অন্যতম বড় বৌদ্ধ বাংলাদেশেরও দ্বিতীয় বড় বৌদ্ধ মন্দির বলা হয় এই মন্দির আমরা সেদিকেই যাচ্ছি অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে তো কোনায়ের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে তাহলে যাই স্বর্ণ মন্দিরের অবস্থাটা দেখে আসি সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকেন রাস্তাটা দেখেছেন প্রচন্ড ঝাঁকিও কিন্তু দেখতে থাকেন আমাদের সাথে আমার কাছে তো মনে হয় স্রষ্টা নিজ হাতে এই শহরটি গড়ে তুলেছেন পাহাড় বন গাছপালা উঁচু নিচু রাস্তা পাহাড়ি ঝর্ণা সব মিলিয়ে এ যেন এক লীলাভূমি হ্যালো আমি আর মোনা একটু আগেই বলেছিলাম যে আমরা স্বর্ণ মন্দির যাচ্ছি বান্দরবনের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির তা আমরা এখন স্বর্ণ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রাইট এটা হচ্ছে স্বর্ণ মন্দিরের গেট এবং স্বর্ণ মন্দিরের সিঁড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই স্বর্ণ মন্দির সো আমরা ওখানে যাওয়ার পরে ওখানে বিভিন্ন ব্যাপার আপনাদের সবাইকে দেখাবো অ্যান্ড আই গেস আপনারা সবাই এনজয় করবেন প্লেসটা অসম হ্যাঁ প্রচুর রোদ আছে আজকে তারপরও জায়গাটা অসম রাইট ঘুরের জন্য অনেক 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 একটা জোশ প্লেস বন্ধুরা কথা বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেছি সেই বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দিরে সিঁড়ি বেয়ে আমরা স্বর্ণ মন্দিরের দিকে যাচ্ছি পথে পড়বে দেবতা মন্দির চলুন আমরা আগে কিছু কি দেখি আমরা যে জায়গাটা এখন যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেবতা পুকুর বলে একটা জায়গা আছে স্বর্ণ মন্দিরের ভেতরে সেই পাহাড়ের পাহাড়ের মধ্যে সত্যি ছিল এবং যেটা কি তারা আসলে বলে থাকে দেবতা পুকুর আমরা যাচ্ছি পর্যটকরা বান্দরবান ঘুরতে এলে স্বর্ণ মন্দির না দেখে চলে যায় এমন নদীর নেই এখান থেকে সাঙ্গু নদী বেতার কেন্দ্র সহ বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সহজেই উপভোগ করা যায় বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখন দেবতা পুকুরের খোঁজে এই পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ ধরে ছুটে চলছি যতই উপরে উঠছি ততই মনে হচ্ছে ওরে বাবা এ পথ শেষ হবে কখন দেবতা পুকুর খুঁজতে গিয়ে শুধু একটি গান মনে পড়ছে কতদূর আর কতদূর Of the hill, you know, we are in top of the hill. 
Oh my god! Awesome, awesome. Okay, awesome. Here, view. Janina, Kokun Pabu is Hachi to Hachi are Modamoti Kutsi, Kiki Taibo, the Buddha Kukura Shay, Jolly Buddha Shaki Jumama Dekaha. The Buddha Pukura Kuji, you can ask for Jeta Dixi, Shono Mundi. I can't be Shono Mundi. You can take a second. What a beauty, no? Akashi, Tik Kasagati, Muno there. Yami from Major Kasagati to this. Second Tabe a দেবতা <laughs> সম্পূর্ণ সোনালী আর বেরুঙ্গন সজ্জিত এই মন্দিরটি দেখতে মনে হবে যেন স্বর্ণ দিয়ে মোড়া গোল কিন্তু আসলে এটা স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত মন্দির নয় মন্দিরটি দেখতে সোনালী হওয়ায় সবাই একে স্বর্ণ মন্দির নামেই আখ্যায়িত করে Right. 
এই যে উনি নিয়ে গেছে সেটার প্রতি সম্মান জানানো এবং জানানোর জন্যই আসলে তারা ফানসটা ওঠা এই চুলটা নিয়ে গেল সেটাই তার প্রমাণ করে এভাবে ফানসটা সো এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য আসলে আপনি এখানে আসলে জানতে পারবেন স্বর্ণ মন্দিরের বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এর অবকাঠামোগত সৌন্দর্য দেখা পাওয়া মন্দিরের বাইরের অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে তিব্বত চীন নেপাল ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া ভুটান মায়ানমার কোরিয়া জাপান ইত্যাদি দেশের শৈলীতে সৃষ্ট বারোটি দণ্ডারমা বুদ্ধ আবক্ষ মূর্তি এখানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সোনালি রঙের সুন্দর কারুকাজে তৈরি এই মন্দির দর্শনে মন পবিত্র হয়ে যায় আপনাদের সবার ভালো লাগে এবং আপনাদের এখানে আসা উচিত ইউ ক্যান এনজয় দ্য প্লেস সেই পর্যন্ত আজকে এখানে শেষ টুমোরো আর নেক্সট টাইম আমরা নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আসব সোনালি রঙের অপূর্ব নির্মাণ শৈলী ও আধুনিক ধর্মীয় স্থাপত্য নকশার নিদর্শন স্বরূপ এই স্থানটি সবার খুবই আকর্ষণীয় এবং একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট বন্ধুরা স্বর্ণমন্দির তো দেখা হলো এখন আমাদের যাত্রা শুরু হলো নীলাচলের উদ্দেশ্যে নীলাচলকে বলা হয় বাংলাদেশের দার্জিলিং খুবই সুন্দর একটি দর্শনীয় স্থান নীলাচল বান্দরবান শহরেই অবস্থিত স্থানীয়ভাবে নীলাচল টাইগার হিল নামে পরিচিত নীলাচল হচ্ছে বান্দরবান শহরে অবস্থিত টাইগার পাড়ার মধ্যে আর বান্দরবান শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই টাইগার পাড়ার অবস্থিত বান্দরবানের আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে আপনি যখন টাইগার পাড়ায় পৌঁছাবেন তখন আপনি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু হাজার ফুট উপরে থাকেন বন্ধুরা বুঝে নিন তাহলে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দু হাজার ফুট উপরে উঠে মেঘের দেশে মেঘকে ছোঁয়ার যে অনুভূতি সেটি কেমন হতে পারে নীলাচলে আসার পর আপনি যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই সবুজে ঘেরা এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাবেন পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়িদের ছোট ছোট ঘরগুলো প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যেন আরও দ্বিগুণ করে দিয়েছে এখানে বসে বৃষ্টিবিলাস করার মজাই আলাদা বন্ধুরা একবার ভাবুন তো আপনি পাহাড়ের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছেন আর 
আপনার মাথার উপর বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা টিপ টিপ করে ঝরে পড়ছে তখন আপনার অনুভূতিটা কেমন হবে মনে হয় জানি দার্জিলিং এর ফিল এটা আসলে বন্ধুদেরকেও বলে দেওয়া উচিত এটা বাংলাদেশের দার্জিলিং আমরা বলতেই পারি এটা বাংলাদেশের দার্জিলিং হ্যাঁ আমাদের অনেকেই আছেন যারা আসলে এইখানে না এসে আগে যান দার্জিলিং একবার আসেন একবার আসেন বাংলাদেশের দার্জিলিংটাকে দেখেন খুব বেশি দূরে নাকি বান্দরবন নীলাচল আসবেন এবং আপনি ভাবতে পারতেছেন রাইট মোনা মানে ষোলোশো ফুট উঁচু কিছু উচ্চুচ্চের দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি ইটস রিয়েলি রিয়েলি গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স টু আর সো আসেন এনজয় করেন আমাদের সাথে বন্ধুরা নীলাচলে একটি আকর্ষণীয় রিসোর্ট আছে যেখানে আপনি অবস্থান করতে পারবেন নীলাচলের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আপনি যেমন জোস্তা বিলাস করতে পারবেন তেমনি শীতের সকালে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে মেঘ মল্লিকা উপভোগ করতে পারবেন আর একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে নীলাচলের উপর দাঁড়িয়ে আপনি পুরো বান্ধবন শহরটা গিয়ে দেখতে পাবেন নীলাচলে আসার পর আপনি যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই সবুজে ঘেরা এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাবেন পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়িদের ছোট ছোট ঘরগুলো প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যেন আরও বিভিন্ন করে দিয়েছে আরো একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে নীলাচলের ওপর বসে রক্তিম আকাশে সূর্যে খেলে পড়া যে অপরূপ দৃশ্যের কথা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি সূর্য অস্ত যাবার সেই দৃশ্য যা আপনি সচক্ষে না দেখলে ফিল করতে পারবেন না তো বন্ধুরা আজ সূর্য অস্ত যাওয়া দেখতে দেখতে এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো দর্শনীয় স্থানে নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে